Sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo em Casa. Hoje temos um homem aqui de convidado. Esse lugar que é o quê? Dominado por mulheres. Seja bem-vindo, chefe Edu, Dudu, Carlos Eduardo. <risos> chefe Bom, Carlos prazer. Eduardo Gomes com a gente hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Aceitei esse convite prontamente da Renata. Muito bom. É, a gente já faz essa parceria faz tempo, estamos aqui é. para poder falar um pouco dessa, dessas ceias de Natal. É, hoje vocês vão entender o que, que a gente vai falar hoje. Aí, lógico, conosco, Marcia Tique, nossa psicóloga, sexóloga, Cristiane Fatalelias, nossa advogada. Leninha hoje não está por motivos pessoais e a gente está com o coração lá na Leninha hoje. É, e a gente vai falar dessa época do ano, de Natal, até o final do ano, gente, vamos falar do quê? De festa, de celebração, apesar de estar tá sendo bem difícil, né? Esse está sendo um ano muito complicado para o mundo, sem, sem falar a, a parte individual de cada um, né? A gente falou disso semana passada, mas o todo está estranho, né? Mas... É, vamos celebrar, sim, o Natal, porque, sobretudo, é a data é, do Menino Jesus, né? de Jesus Cristo, que está chegando aí o, o dia do nascimento dele, para a gente relembrar o nascimento dele aqui na Terra. E ele que é tão importante né? para a fé de todos nós e é o que estamos precisando demais nesse momento, né? nessa, nessa fé. E já estou até de branco hoje, <risos> mas a verdade vai ser como será uma, como uma comemoração mais é, íntima esse ano e diferente, e as famílias, muitas vão estar separadas, né? cada, um, cada um nas suas casas. Eu chamei o chefe Edu porque ele faz uma coisa que facilita muito a nossa vida, que ele faz a ceia de Natal para você. A do Ano Novo também, né? É Natal e Ano Novo. Agora, eu quero saber, antes disso, a gente falar, como será o seu Natal, Marcinha? Você que gosta de uma aglomeração. Você que pois aglomera é. na sua casa esse ano. É, vai ser diferente. É, eu... Engraçado você trazer o Carlos Eduardo hoje, né? porque eu escrevi, você sempre pergunta, o que você escreveu essa semana? E eu escrevi justamente isso, é, é o momento do nascimento de Cristo e do, do nosso renascimento em alguns aspectos. Uhum. Esse ano tivemos poucas chances de renascer, mas isso já falamos em vários programas, foi, nós tivemos redescobertas íntimas. Justamente... Eu particularmente renasci várias vezes. Exatamente. Fijus, eu fiz jus ao meu nome esse ano. <risos> Renata, justamente o fato de termos ficado mais solitários em casa, a gente despertou, na minha, pelo menos isso aconteceu comigo e eu coloquei na, no, no texto, os sentidos. E um dos sentidos é o paladar, Carlos Eduardo. Eu sou péssima na cozinha mas eu fiquei sozinha, eu tinha que ir lá fazer minha comidinha, parava de atender meio-dia, ia para a cozinha, aí inventava um pozinho diferente, outro temperinho, e, e, e recriando os sabores. E é uma maneira de estar vivo, isso que é importante. Sabe o papo dos órgãos sensoriais, vocês já conhecem. Foi um momento de valorizar. Uma música boa, quando você está solitária, mais triste, preocupada. Uma comidinha preparada naquele momento, sabe? Ficar em casa trabalhando à vontade. Agora deram um nome em inglês para roupa de trabalho, eu esqueci. Eu li, eu, li, eu falei, gente, esse povo adora um anglicismo. Já puseram inglês para aquele training de trabalhar em casa, sabe? É se sentir mais perfumada. Eu acho que a gente está muito importante nos nossos sentidos. E o paladar é um deles. Não, nem é. me fale. Eu tive Covid há meses atrás. E, e o paladar está começando a voltar agora. O olfato também começando. Outro dia eu fiquei feliz que eu estava voltando, mas 
agora já não está tanto assim, eu tenho que procurar cheiros. E aí você fala, nossa, gente, eu como, eu estou comendo só por para me alimentar, para me nutrir, porque eu, eu não tenho aquele prazer de comer. Aí o que a gente faz, é muito louco isso de paladar dos sentidos que você falou, Marcinha, porque eu fico buscando na minha memória, na minha memória né, da comida. Então, pela textura que eu como, é, eu, eu como e eu fico buscando a memória, minha memória ou o gosto daquilo. Como é importante, né? É uma coisa que... Que coisa esquisita ficar sem olfato, sem paladar, gente. Muito estranho isso, muito. E ainda não voltou totalmente, não. Ô, Cris, como será o Natal da sua casa? Como, como os, vocês estão programando aí? É, eu todo ano recebo a família toda aqui na minha casa, tanto no Natal como no Ano Novo. Há muitos anos já eu reúno toda a família aqui por conta da, da minha mãe. E esse ano vai ser um Natal com menos pessoas, infelizmente, porque as famílias estão com um pouco de medo por conta dos seus idosos, né? De... Tem muitos jovens na minha família, e como a da Márcia também, né, Marcinha? Muitos jovens, então os idosos ficam com um pouco de receio de ter tanta gente reunida, porque os jovens estão levando uma vida diferente, né? Então, eu acho que esse ano... Como a família é muito grande, é difícil sentarmos todos à mesa, porque é muita gente, não tem como. Então, é aquele serviço mais americana. Mas esse ano vai ser uma quantidade mais reduzida de pessoas. Eu acho que a gente vai, vai celebrar aquilo que é a comida, o que a comida representa, né? A reunião em torno da mesa, o conforto, né? Porque a, a comida conforta a gente, ela é reconfortante, é uma coisa que remete mesmo a esse momento de intimidade e de reunião da da família. Acho que esse Natal vai, se, vai representar isso em muitas casas, né? Essa coisa é. mais intimista, mais reservada. É, para mim vai ser muito diferente, né, esse Natal. O ano passado já foi bem diferente, porque eu fui para a Austrália e passei lá com a família, né, com os amigos do meu filho lá. E esse ano eu percebi essa passar o bastão, né? Porque vai ser na casa da Manu. Então, tem essa... É, de tempos em tempos, vai mudando né? quem é que recebe a família, e esse ano vai ser a Manu, então é, vai ser bem significativo esse ano para a gente, obviamente né? agora Dudu, quero saber de você as pessoas que estão te procurando porque também, gente, tem que procurar eu acho que eu já fui até tarde demais atrás do Dudu ele vai fazer minha ceia óbvio, né? Quando eu vi que ele faz isso, falei, meu Deus do céu, que bom ainda mais que eu conheço o Dudu eu, por mim, queria a tua paella negra. Lá no meu Natal. No meu Natal. Mas, Dá tempo ainda, hein? Dá tempo? Ele faz uma paella negra, a gente já vai <risos> falar disso aí. Mas, Dudu, como está sendo as pessoas que estão te procurando? Qual, qual será? Já dá para você desenhar o formato das famílias? Como é, que, como é que eles estão se organizando? Bom, uh, exatamente como você falou, realmente está tendo uma organização da parte de quem está pedindo, bem maior do que os outros anos. Então, era como se fosse uma festa, lógico, que Natal e Ano Novo, duas datas especiais, mas todo mundo pedia uma coisa mais... Ah, pediam ceias completas, ah, leva uma, duas, três kits para casa, que vai muita gente. Então, hoje em dia, estão ah, me dividindo, estão me pedindo uma ceia completa para eu entregar em dois, três endereços. Ah, justamente é. por isso. Da mesma então, família, né? Da mesma família. Falar, então, isso daqui vai todo mundo ser junto por vídeo. Bastante, bastante pessoal que está me pedindo, Sim. eles estão falando isso. Então, eu estou desmembrando aí, sei, justamente, para a casa da minha mãe e dos meus avós, você manda isso, para mim vem aquilo, um complementa com mais alguma coisa. E está indo bem, está indo bem. Falando na parte profissional, tem bastante gente pedindo, graças a Deus. Já faço esse trabalho há mais de 10 anos, então já tenho clientes que são meus já há muito tempo e com uma divulgação bem maior esse ano. Agora, o que, que você tem na ceia? Só para a gente... É isso que eu ia perguntar, é... qual é o seu cardápio <risos> da ceia, tanto de Natal como de Ano Novo. De né? Ano Novo, né? A gente né? quer saber de tudo. Bom, então, esse ano, o que, que eu fiz? Os outros anos eu só tinha kit completo, de entrada à sobremesa. Esse ano eu desmembrei, eu continuo com os kits completos, só que eu desmembrei, 
por, justamente por esse, por esse formato, por causa dessa pandemia, do que está acontecendo. Então, a pessoa pode escolher os pratos de, é, individuais. Todos os meus pratos servem cinco pessoas na ceia desmembrada. Uhum. No kit da ceia completa, todos os meus pratos servem dez pessoas. Uhum. Só que eles servem dez pessoas para a ceia e mais para o almoço do dia seguinte. Nossa, bem fato. É, é, então é, bem fato. É, é até um cálculo que só assim, eu acho por bem fazer. É, mesa de Natal e de Ano Novo é mesa de Natal e de Ano Novo. É. Não adianta, eu vou ter que, se eu tenho pernil, eu tenho que ter um pernil inteiro. Exatamente. Não adianta eu ter um pernil ah, fatiado, é. senão viram com uma comida de domingo. Comida, é. Eu, eu Faz falo, parte. Aquilo... É muito legal. E não existe nada... Não... Mais desagradável é do que você montar uma mesa, uma ceia, e no meio da noite acabou a comida, ah, né? Ah, não. Pô, claro, a, a, não, não, não. Essas datas, elas Bom, têm que ser fartas a, mesmo, A Renata né? conhece, sabe que eu sou bem farto, bem é. exagerado para isso. Então, é. assim, a, a ceia até chega a ser, a servir essa quantidade, por quê? Então, um peru, um peru é um peru inteiro. Um peru inteiro tem de 7 a 8 quilos. Um peru tem de 4 a 6 quilos. Então, assim, então eu tenho que levar acompanhamento ser equivalente para o número, é. para a quantidade de proteína, para as quantidades de carne. Sim. Por isso que se torna uma ceia super grande, super farta. Deixa eu só passar rapidinho aqui, ó. Então, na minha ceia, na minha ceia mais simples, essa atendendo 10 pessoas, só que para ceia e mais almoço. Eu tenho caponata, que acompanha pães e torradas, Uh, terrinas e patês de azeitona preta, uh, tomate seco e ervas, lentilha, muqueca de coco, quiche de frango, salpicão, pernil, tender, carne assada, arroz com brócolis, arroz negro com mix de cogumelo, Ai, que doce. Gente. Farofa de banana da terra, acompanha duas sobremesas. Ah. Aí eu tenho pudim de leite condensado com gengibre, tem o mousse com gordinho. gengibre? É, é, é uma sobremesa que se torna termogênica, é uma coisa que a gente puxa... É porque a gente come sem culpa, sem culpa, né? Sem culpa, sem culpa. Vai, é, é, é a sobremesa é... da hipocrisia que a gente é, é, que nem é, o café é, com adoçante, café é, que nem eu fazia, fi, eu fazia brigadeiro com canela lá, em, lá, em, lá na, com as crianças e botava canela, né? Porque aí eu como e já tô achando que tô acelerando uhum. meu metabolismo. É, 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 é. Ai, delícia, já tô ticando aqui um monte de coisa. Eu vou... Eu vou, aí as pessoas, bom, a gente vai continuar aqui, eu só vou para o intervalo que o Nilton Não, já me pediu. E a gente pediu. quer o cardápio do ano novo também, E a gente né? quer o cardápio do ano novo, e eu quero saber de vocês no próximo bloco as memórias de Natal, inclusive do Dudu. Bora. Já volto. Tá, estou cheia de fome, e já estou com a edumentária para o ano novo do segundo bloco, vamos falar disso, <coughs> mas não do ano novo em si, Continua aqui com o chefe Eduardo, que vai fazer uma ceia de Natal e Ano Novo maravilhoso para facilitar a vida das pessoas esse ano. Aliás, ele já faz isso há mais de 10 anos, mas eu quis trazê-lo aqui no programa porque a gente sabe que esse ano vai ser diferente. Quando a gente faz uma ceia uma, e junta as famílias, um leva o um negócio, outro leva o um negócio, outro nanã, e junta. Esse ano pode ser não vai ser possível isso e, e se a pessoa que não sabe cozinhar como faz ou se não quer ter esse trabalho porque é tanta coisa que a gente está envolvida chefe Dudu ele passou o cardápio do Natal no bloco anterior e ele vai passar o cardápio do ano novo agora mas eu quero saber dos três que estão conosco hoje Cris Fatala Marta Tique e o próprio Dudu lembranças de Natal o que você tem quando fala em Natal? O que você traz à mente, o Cris? Ah, sabe o que eu trago na mente? Assim, meu, meus natais, a gente sempre dividia a família assim. Natal era na casa da minha avó materna e ano novo na casa da minha avó paterna. Mas nós sempre passávamos na casa da, né, de ambos, no, nas datas festivas. E o Natal na casa da minha avó materna era uma celebração em volta da árvore de Natal. Era criançada, louca pelos presentes. Eu lembro que minha avó adorava aquela árvore cheia de coisas simbólicas, sabe? Presentes simbólicos por conta das crianças. 
E, e nós também é, nos reuníamos muito para rezar, sabe? À meia-noite nós dávamos as mãos, rezávamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazíamos as nossas intenções, valorizávamos a verdadeira essência da data. O né? sentido do Natal. Então, é o sentido do Natal. Porque, óbvio, como éramos crianças, a gente adorava essa coisa da, da árvore de Natal e dos presentes. Mas nós entendíamos, porque a família sempre fez questão de deixar isso muito presente nos nossos natais. Então, sempre que falo em Natal, eu sou, me, vem uma, sabe, uma lembrança que me remete a, a aqueles momentos deliciosos da família grande reunida celebrando. Muito Marcinha, é, pois é. o seu... É tem esse aspecto, né, do religioso, mas esse Natal em particular, eu sofri um pequeno impacto, porque o meu, os meus Natais, pelo menos desde que começaram a ser na minha casa, há, talvez há 25 anos atrás, quando eu me tornei avó, é, sempre teve o Papai Noel. Então, é a festa das crianças. Tem aquele momento da oração, que eu escrevo um texto e cada ano uma criança lê. Sim. Então, tem os seus cinco minutos de fama. Aí, quando eu fui chamar o Papai Noel desse ano, aliás, fui telefonar, fui mandar um... Como é que a gente chama o Papai Noel? Mandei um e-mail para o Papai Noel esse ano. Eu me dei conta que só tinha duas crianças para verem o Papai Noel. E na minha casa tinham dez crianças para ver o Papai Noel. Eles foram crescendo, se tornaram adultos. Sabe que isso me impactou um pouco, porque aquele Papai Noel que fazia barulho, que juntava as crianças... Está acabando. É. é um ciclo, na, na tua casa vai começar, começar né, Renato? Começar de novo. Vai começar. E eu percebi que na minha casa, esse Natal das crianças está acabando. Ah. Ai, posso falar uma coisa rapidinho, Rê? Eu lembro que eu falei do meu Natal, da minha infância, mas a minha filha e meus sobrinhos, quando eram pequenos, todo ano a gente ensaiava uma pecinha com eles da, do nascimento de Jesus Cristo. Um, um, um se vestia de Jesus, o outro de Maria, o outro de José, e nós encenávamos a, a, o nascimento de Jesus Cristo. Era tão divertido os ensaios para essa encenação, as músicas que as crianças cantavam, elas contribuíam, elas traziam é, textos, sabe, para a gente colocar na encenação. Era maravilhoso também. Muito bom o Natal com criança. Né? A criança no Natal é. é muito gostoso, bagunça. Muito bom. Casa. É, você sabe que o ano passado eu passei com o Lucas lá na Austrália, e aí, por, pela, pela minha surpresa, porque eu achei que não ia ter criança nenhuma, é, um dos amigos dele, né, que é um casal, né, o marido, mulher, e o filhinho, eles são cariocas e foram morar na Austrália já com o filho. E aí ele chegou, gente, muda tudo. É energia e, da criança, e, os, né? e os amigos é. ficam tudo bobões e fizeram... A... E aí foi muito legal que o Lucas propôs as coisas que eu fazia com eles, né? Que a gente fazia, minha família fazia de, daquele bagunça e da, do suspense do Papai Noel chegar. E eu vendo meu filho fazer isso para o filho do amigo, né? E todos entrando na brincadeira, gente, como ele é significativo o Natal mesmo, né? E você, Dudu? Não, é uma data bem legal que a gente começa a dar valor a algumas coisas depois de velho, né? Então, é... Natal e Ano Novo sempre foi em casa, a casa era clube, todos os primos cresceram juntos, são mais de 12 primos, mais ou menos tudo na mesma idade. Então, tinha tradições, tinha, tinha o, o se fazia todo ano. Antes de se jantar, tinha que comer a canja de uma avó, ah. E, por último, fechar com a rabanada da outra avó. É. E quando essa criançada, sempre muita gente em casa nessas festas, e a gente nem ligava, queria já comer logo, não, mas tinha que ter aquele... E a gente Ritual. Não ligava. É. Enquanto criança, enquanto adolescente, hoje que a gente não tem mais elas com a gente, chega essas datas e fala como eu queria aquela canja e aquela rabanada. É, e fica a memória afetiva, né? Fica, e você fica, consegue fica, reproduzir fica. isso nos seus pratos também, né? Não, com certeza. Então, é, é assim, essa pandemia é uma coisa ruim que entramos para a história mundial. Sim, vai ruim, estar nos livros. É. E, e veio como um concerto individual, eu vejo dessa forma. É. Entendeu? Então, realmente, esse Natal não vai ser diferente. Daqui para frente, todos os natais serão diferentes. 
Então, se a gente deu muito, deu muito mais valor a de realmente quem a gente gosta, entendeu? Se tem muita gente em casa, você acaba não dando atenção para ninguém. Depois de tudo isso que nós passamos, então a gente sabe exatamente quem merece a nossa atenção, quem merece, sabe? Natal tem que, espírito de Natal tem que ser todo dia. É, exatamente. Ah, não, ó, vai ser muito legal. Na, pô, tenho que tratar minha família bem, eu tenho que estar de bem com todo mundo o ano inteiro. A gente tem que parar com isso de, não, ó, noite de Natal é maravilhosa. Meu, Jesus está com a gente todo dia. Todo dia. É, isso existe. Isso, então, a gente se sensibiliza mais nessas datas. Mas é, é uma coisa que... Então, que sirva para potencializar, frente, né? Que sirva para potencializar. E o cardápio para frente mudou. E o cardápio do ano novo? Cris está louca para saber. Então, eu estou. Tô... Assim, meus cardápios é, é o mesmo cardápio para Natal e, e Ano Novo. Só que eu tenho muita variedade. Entendeu? Do que eu falei para vocês, foi uma das ceias completas. Eu tenho mais três. E tenho todos os Eu estou com 79 itens. Entre Nossa entrada, Senhora! Aí a gente pode montar a ceia dentro dos seus itens. Tem as eu prontas ou você assim. monta de acordo com o que você quer. Ah, legal isso. Entendeu? Sim. Eu vou estar mandando para a Renata o link, para vocês também, o link, o cardápio. Ah, Aí vocês podem estar dando uma olhada. Qualquer dúvida pode falar que a gente... Eu adequo e monto de acordo com, a, com o que vocês gostam. E eu queria propor uma coisa, né? Eu vou, vou falar isso nas minhas redes sociais também. É, da, esse ano não terá queima de fogos, né? Na praia. E, 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 e aí, é, então, e aí aqui em casa a gente vai fazer isso. Eu já encomendei as bolas de gás brancas, então eu fiquei imaginando se a cidade tivesse essa ideia, né? E eu as pensei. pessoas soltarem a bola de gás. Ah, legal, legal. Né? No, no, quem vai fazer para mim a massa do ateliê de festa, junto com o William dos Malões fazem sempre para mim, porque precisa ser aquele, aquele gás que sobe, o né? Gás hélio. É. Gás hélio, é. E aí a gente escrever, colocar é, bilhetinhos dentro, então escrever na bola de gás com, uma, com a caneta, com a canetinha, os seus desejos, né? E, e mandar para o céu como símbolo, né? Porque vai ser um... um datas de bem diferentes esse ano, né? Vai tocar Exatamente. diferente os nossos corações, é. né? Esse Eu ano. Né? Virar de cambalhota e olhar tudo por outro prisma, né? A gente, a gente teve, empurrar a gente, né? Para é. virar de cambalhota, a gente teve que, teve que olhar. Eu acho muito difícil alguém que não olhou diferente para esse... Mesmo que não, não, não se transforme de alguma maneira, positivamente, mas não teve como não... A gente não olhar de alguma, em algum momento de forma diferente, né? Exatamente, exatamente. Em tempos de Covid, a memória afetiva vai salvar. Exatamente. exatamente. Gente, é, só com essa leveza mesmo e com bom humor para a gente tratar esse momento, né? Não tem jeito. Muito obrigada, Marcinha, Cris, Edu. Obrigado. Boa Obrigada sorte, que, que Jesus um abraço, Cristo abençoe então. suas mãos para que leve toda essa energia né, dessa memória da sua família na casa das pessoas, que eu tenho certeza que é isso que acontece que quem trabalha com comida, né? Obrigada, é gente. Isso. Mas semana Beijo que vem grande. tem mais. Obrigado. A gente vai falar de obrigado, muitas festas. Obrigado, obrigado. Estar tá com vocês aí. Beijo, beijo, gente. Beijo. Beijo. Muito obrigada a vocês beijo. por ficarem com a Tchau. gente essa tarde. Tchau.